Dear viewers, Assalamu alaikum. Ashokuri, after Shabai Bhalo Achen. Achke, Akta Bhidna Prashungani Kotha Bola Dunno Aapta Gair Shamni Aishet Chhi, A video ta kochi. Ashokuri, Manojuk Di Aapta Shungan. Ami, Aamari video shuru tik bole rakhi, Ya Aamari video ta tadet jolni. Jara, International Trade, Ba Banking, Ba Import Export, Korean, বা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন তাদের জন্য আমরা আমি ভিডিওটার নাম দিয়েছি কমপ্লায়েন্স স্ক্যান কমপ্লায়েন্স এর প্রয়োজনীয়তা কেন কমপ্লায়েন্স টাকে বাংলাদেশ ব্যাংক তথা অন্যান্য যে সব সরকারি রেগুলেটরস আছে যেমন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশ ব্যাংক তারপর এই দুটোই মেইন বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই দুটো বড় রেগুলেটরের যে সব ওয়েজ গুলো আছে কাস্টমস বন্ড কাস্টমস এই এই সব এই দুটো বড় রেগুলেটরের আন্ডারে যে সব অফিস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বা ব্যাংকিং এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তারপরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রধান নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সবকিছু মিলিয়ে তাহলে আমরা যারা ব্যবসা বাণিজ্য করি আমরা কিন্তু মূলত যে সব বিষয়গুলো আমরা আমাদের সামনে আছে যেগুলো কে আমরা বলছি রেগুলেশন যেগুলোতে বলছি আমরা রেগুলেশন যেমন আমদানি নীতি রপ্তানি নীতি শিল্প নীতি তারপর কাস্টম অ্যাক্ট তারপর ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন অ্যাক্ট এরকম অনেকগুলো আইন আছে এবং আইনগুলোকে যুগোপযোগী করার জন্য এবং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আইনগুলোকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিপত্র সার্কুলার ইস্যু হয়ে থাকে এই সব কিছু মিলিয়েই কিন্তু আমাদের দেশে আইন কানুন সার্কুলার পরিপত্র যেটাই বলি না কেন আমরা কিন্তু একটা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু আইনি কাঠামোর মধ্যে চলে আইনি কাঠামোর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এই যে আইনগুলো দেওয়া এবং আইনের মাধ্যমে যে পরিপত্র বা সার্কুলার গুলো আমাদের কাছে আসে সেগুলো মেনে চলাটাকেই বলছি আমরা কমপ্লায়েন্স কমপ্লায়েন্স এর বাংলা শব্দ হচ্ছে মান্য করা বা মেনে চলা কিন্তু কমপ্লায়েন্স বললেই কিন্তু আমরা কিন্তু এই বিষয়টা একটু বেশি বুঝি কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ আছে যেগুলো বাংলার চেয়েও ইংরেজি শব্দটা আমাদেরকে অনেক বেশি করে আমাদের মূল কাজের অর্থটা প্রকাশিত হতে সাহায্য করে তার মধ্যে কমপ্লায়েন্স হচ্ছে একটা অর্থাৎ কমপ্লায়েন্স মানে কি আইন কানুন মেনে চলা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে যেহেতু কথা বলছি ব্যাংকিং নিয়ে যেহেতু কথা বলছি আমরা ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাংকিং এর মধ্যেই থাকি তাহলে আইন কানুন নিয়ম নীতি সার্কুলার মেনে চলা এবং মেনে কাজ করাকে ব্যবসা বাণিজ্য করাকে আমরা বলছি কমপ্লায়েন্স এখন আসেন এই যে কমপ্লায়েন্স যদি না করে তাহলে অসুবিধাটা কোথায় আমি আমার ইচ্ছে মতো আমি ব্যবসা বাণিজ্য করলাম আমি ইচ্ছে মতো ব্যাংকিং করলাম আমি ইচ্ছে মতো আমার আমদানি রপ্তানি করলাম ইচ্ছে মতো আমি দেশের বাইরে অর্থ পাঠাল পাঠালাম ইচ্ছে মতো দেশের বাইরে থেকে অর্থ নিয়ে আসলাম তাহলে এগুলো কি ইচ্ছে মতো করা যায় ইচ্ছে মতো করা যায় না বলেই কিন্তু রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা কতটুকু পরিমাণে ইচ্ছা পূরণ করা যায় কতটুকু পর্যন্ত উচ্ছা পূরণ করা যায় না মাইক্রো এবং ম্যাক্রো দুই লেভেলেই চিন্তা করে কিন্তু এই আইন এবং সার্কুলার গুলো হয়েছে আমাদের কাছে বা আমরা যারা মনে করেন আমরা বলি যে কোনো সার্কুলার কোনো পরিপত্র কোনো আইন কারণ দরকার নাই আমি যা বুঝি সেটাই আইন এভাবেই কিন্তু আমার ব্যবসা বাণিজ্য চলবে তাহলে এটা কি সম্ভব কিনা আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই উদাহরণটা হচ্ছে এইরকম যে নন কমপ্লায়েন্স অর্থাৎ কমপ্লায়েন্স না করার কারণে কি অসুবিধাটা হয় আর কমপ্লায়েন্স করলে আপনার ব্যবসা আপনার বাণিজ্য কি পরিমাণ বেনিফিটেড হয় সেই কথাটা আজকে আমি একটু আলোচনা করতে চাই আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ভিডিওটা যদি একটু লম্বা হয় প্লিজ এটা আপনাদের জন্য খুবই দরকারি 
কারণ আমরা যারা আইন কারণে তোয়াক্কা করি না আমরা যারা সার্কুলার পরিপত্রে তোয়াক্কা করি না এবং আমরা সব সময় একটা আইনি কাঠামোর বাইরে যে কিছু সুবিধা নিতে চাই সুবিধা আপনি নিতে পারেন কিন্তু কথা হচ্ছে এই সুবিধাটা নিতে গিয়ে আপনি যেই পরিমাণ সুবিধা নিলেন তার চেয়ে চার গুণ দশ গুণ পরিমাণ আপনি অসুবিধার মধ্যে পড়ে যেতে পারেন সাময়িক ভাবে হয়তো আপনি লাভবান হচ্ছেন কিন্তু আপনার অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে সেটা একটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে পারবেন যেমন একটা লোক একজন কাস্টমার একজন রপ্তানিকারক একটা ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলতে আসলো এখন ব্যাক টু ব্যাক এলসি যখন খুলতে আসলো ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সময় আমাকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলতে দিল মনে করেন যে একটা ফেব্রিক্স এই প্রত্যেকটা গুডস এর এইচ এস স্কোর আছে হারমোনাইজ সিস্টেম আমরা একটা এক্সপোর্টার যাদের বর্ন লাইসেন্স আছে তারা কি ইম্পোর্ট করবে র মেটেরিয়াল এটা কিন্তু নির্দিষ্ট করা আছে বর্ন লাইসেন্স এর মধ্যে এর বাইরে আপনি কিন্তু কোনো পণ্য দ্রব্য আপনাকে ইম্পোর্ট করতে দিবে না আপনার বর্ন লাইসেন্স এর যে যে র মেটেরিয়াল গুলোর কথা লেখা আছে সেগুলোই শুধু আপনি কিন্তু ডিউটি ফ্রি ইম্পোর্ট করতে পারবেন এর বাইরে কোনো কিছু পারবেন না এখন মনে করেন যে আমার কাছে এমন একটা ব্যাক টু ব্যাক করার জন্য আবদার আসলো একটা এলসি করার জন্য আবদার আসলো আমি বর্ন লাইসেন্স ঘেটে দেখলাম যে এই এই বর্ন লাইসেন্স এর মধ্যে এই গুডসটা এই এইচ এস কোডটা নাই তখন আমি কাস্টমারকে বললাম যে ভাই এই গুডসটা তো বা এই এইচ এস কোড নাম্বার তো আপনার বর্ন লাইসেন্স এ নাই তাহলে তো আমি ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলতে পারছি না বলো যে না ভাই তাহলে আমার কিন্তু এলসিটা আজকেই লাগবে আমার র মেটেরিয়াল না আসলে আমার শিপমেন্ট ক্যান্সেল হয়ে যাবে বা শিপমেন্ট ডিলে হবে তাহলে আমার অনেক আর্থিক ক্ষতি মুখোমুখি হতে হবে তখন তখন মনে করেন যে আমি বললাম যে তাহলে একটা কাজ করেন আপনি এইটা বন্ড লাইসেন্স ইনক্লুড করার জন্য আপনি রেসপেক্টিভ অথরিটিকে আই মিন বন্ড কমিশনারকে আপনি একটা চিঠি লেখেন যে আমার এই এইচ এস কোডের গুডসগুলো আমার লাগবে আমার এই এক্সপোর্ট অর্ডারটা এক্সিকিউট করতে প্লিজ আপনি ইনক্লুড দোস এইচ এস কোর্স ইন টু মাই আমদানি রপ্তানি করে সবাই কিন্তু আমাদের একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি জায়গা আছে আমাদের জবাব দিদার জায়গা আছে ব্যাংকারের জবাব দিদার জায়গা হচ্ছে যে প্রথম ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট তারপরে জবাব দিয়ে জায়গাটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক তারপরে জবাব দিয়ে জায়গাগুলো তো অন্য অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান তো আছেই কিন্তু আমাদের মূলত জিনিসটা কিন্তু আপনি ব্যবসায়ী হিসাবে আপনারও কিন্তু অনেকগুলো কিন্তু জবাব দিদার জায়গা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনেকগুলো বিষয় আছে শুধু যে আমি যে আমি যে ব্যাংকার হিসাবে যে আমরা কমপ্লায়েন্স করি নট দেখ আপনাকেও কিন্তু কমপ্লায়েন্স করতে হবে আপনাকেও কিন্তু জবাব দিদার মধ্যে আসতে হবে এখন আপনি বললেন যে না আমি আমার এলসিটা আজকেই লাগবে তাহলে আমি কালকে অ্যাপ্লাই করব বন্ড কমিশনারের কাছে যাতে করে আমার এই এইচ এস কোডটা বন্ড লাইসেন্স এর মধ্যে ইনক্লুড করে দেয় অনেক চেষ্টার পরে উনি কনভিন্স করলো ঠিক আছে আমরা এলসিটা করে দিচ্ছি আগামী কাল আমাকে আপনি বন্ড লাইসেন্স এর কপিটা এনে দিবেন এখন আমি কিন্তু এটা কাউকে উদ্দেশ্য করে বলছি না একটা কাল্পনিক এক উদাহরণ দিচ্ছি আমি এখন মনে করেন কালকে আপনি এলসিটা যখন আমার কাছ থেকে নিয়ে গেলেন কালকের পরে কিন্তু আপনি আর কিন্তু আমার সাথে যোগাযোগ করছেন না এবং আপনি যে বন্ডে অ্যাপ্লাই করে এটা ইনক্লুড করতে হবে এইচ এস কোডটা বা নতুন পণ্য দ্রব্যটা সেটা কিন্তু আপনি খুব এটা তোয়াক্কা করছেন না কিছুদিন পরে আপনাকে ফোন দেওয়া হলো আপনি বললেন যে ভাই আপনার অসুবিধা কি আমি যদি কাস্টমসকে কনভিন্স করে যদি আমি যদি গুডসগুলো যদি রিলিজ করতে পারি তাহলে আপনার সমস্যা কি হ্যাঁ আমার সমস্যা আছে এই কারণে কারণ আমি এজ এ ব্যাংকার আমি হচ্ছে লিয়ান ব্যাংক আমাকে এইটা মনিটর করার দায়িত্ব দিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব ব্যাংক আমার কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি দু জায়গায় একটা হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আই মিন বন্ড কাস্টমস এর কাছে আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে অতএব আমাকে এখানে গেট কিপিং করার দেখার একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে আমি কিন্তু এটা চাচ্ছি তারপরও আপনার ব্যবসাকে ফেসিলিটেট করার জন্য আমি ব্যাক টু ব্যাকটা ওপেন করে দিয়েছি যাতে করে র মেটেরিয়ালটা আসে আপনার লিড টাইমটার জন্য কোনো হ্যাম্পার নাও এখন করে দেওয়ার পরে আপনি কি করলেন আপনি আমার ফোন ধরছেন না এইটা যে আপনাকে করতে হবে আপনাকে যে কমপ্লাই করতে হবে এটা ইনক্লুড করে যে আমাকে দিতে হবে কারণ আমি যে ব্যাক টু ব্যাক খুলেছি যেটা বন্ড লাইসেন্স এর নাই সেটার জন্য আমাকে জবাব দিয়ে করতে হবে তাহলে আপনি সেটা আমাকে দেন 
কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পরে ব্যাংকে উনি আসলো এসে বললো যে আমার গোর্স গুলো তো রিলিজ করা যাচ্ছে না কেন যাচ্ছে না কারণ এগুলো বড় লাইসেন্স এ নাই সেই কারণে এটা রিলিজ করা যাচ্ছে কারণ যারা ডিউটি কালেকশনে থাকে বন্ডের এই কাস্টমস এর যে উইংস সেই উইংস টা আবার বন্ড কাস্টমস কিন্তু দুটো কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুটো আলাদা একটা হচ্ছে বন্ড কাস্টমস একটা হচ্ছে সি কাস্টমস এখন যারা ডিউটি কালেকশন করে তারা তো ধরে বসছে যে এখানে কোন ধরনের এটা তো তোমার বন্ড লাইসেন্স এ নাই তুমি এটা কেন ইম্পোর্ট করলা এখন তাহলে আপনার উপরে একটা পেনাল্টির বিষয় চলে আসবে আপনাকে আর্থিক একটা বার্ডেন নিতে হবে যাতে করে আপনি রুলস ভায়োলেট করে আপনি ঠিক ডিউটি ফ্রি পণ্য দ্রব্য এনেছেন ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে সেটা যদি আপনি আমি যখন ব্যাক টু ব্যাক করার সময় প্রি এল সি ইস্যুয়েন্স কমপ্লায়েন্সটা যদি আমি করতাম আমি যদি আপনার আপনি যদি আমার কথাটা শুনতেন এবং আপনি যদি সেটা ইনক্লুশনের জন্য তখন যদি বন্ড কাস্টমস অ্যাপ্লাই করতেন তাহলে আজকে আপনি এই নন কমপ্লায়েন্স এর জন্য ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন্স এর মুখোমুখি হতে হতো না আমি কথাটা এই কারণে বলছি যে যখন আমরা কমপ্লায়েন্স এর কথা বলি তখন আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরক্ত যে কমপ্লায়েন্সটা করা যাবে না কমপ্লায়েন্সটা বিরক্ত দিচ্ছেন কিন্তু দেখেন যদি প্রি এল সি ইস্যুয়েন্স এই কমপ্লায়েন্সটা হতো আমি বারবার বলছি এটা কাউকে উদ্দেশ্য করে না এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনে কোনো অভিজ্ঞতা না জাস্ট আমি একটা কাল্পনিক উদাহরণ দিচ্ছি কমপ্লায়েন্স যদি না হয় তাহলে সাময়িক ভাবে হয়তো এল সিটা হয়ে গেল আপনি হয়তো আপনার ম্যানেজমেন্টের কাছে বাহাবা পেলেন যে আমি ব্যাংকারকে কনভিন্স করে আমি এল সিটা করতে পেরেছি কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু আপনার কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল বার্ডেন নিতে হচ্ছে ফর দ্য নন কমপ্লায়েন্স আমি এই জন্য বলছি যে নন কমপ্লায়েন্সের নন কমপ্লায়েন্সের শর্ট টার্ম রেজাল্ট হয়তো আপনি হয়তো পার পেয়ে যেতে পারবেন সেটাকে অ্যাভয়েড করতে পারবেন কিন্তু লং টাইম প্রেশারটা কিন্তু অনেক মারাত্মক আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখি যে আমরা যখন আমাদের কাছ থেকে যখন কোন একটা বিষয় বা কোন একটা নন কমপ্লায়েন্ট ইস্যুকে করিয়ে নেওয়ার জন্য অনেকে আমাদেরকে বলেন যে অমুকে করে দিয়েছে আপনি কেন পারবেন না কিন্তু এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি কেউ যদি নন কমপ্লায়েন্স করে দ্যাট শুড নট বি এক্সাম্পল এটা এক্সাম্পল হতে পারে না নন কমপ্লায়েন্স ইজ অলওয়েজ নন কমপ্লায়েন্স এখন আমার কথা হচ্ছে যে হুইচ ইজ কমপ্লায়েন্স হুইচ ইজ নন কমপ্লায়েন্স which work is compliant which work is non compliant that should be understood first seta apni byabsayi hon apni amdani karok hon apni robtani karok hon apni banker hon apni je pressure apni thakon na keno apnake age bujhte hobe je which one is compliant which one is non compliant eta apnake bujhte hobe ami apni rastar pashe dari ekta udaharan di apni junk food khacchen ami apnake bollam je bhai eta khayen na apnar bachcha ke khoyen আপনি খুব মাইন্ড করলেন আরে বেটা আমার বাপের পয়সা দিয়ে আমি খাবো তোর সমস্যা নেই বাট আমি আপনাকে আপনার ভালোর জন্য বলেছিলাম কিন্তু আপনি এটাকে ভুল বুঝেছেন কিন্তু আফটার দ্য ফিউ ডেজ বা ইয়ার্স বা মান্থ লেটার আপনার যখন এইটার যখন নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট আপনার শরীরে আসবে তখন আপনি আমার কথা মনে করবেন যে আসলে এই লোকটা ভালো কথা বলেছে আমার কথা হচ্ছে কমপ্লায়েন্স নট অনলি ফর ইউ পার্সোনালি ইট ইজ আ বেটারমেন্ট ফর ইউর বিজনেস for the industry for the country as well ami asha kori apnader ke kotha bujhte perechi video ta onek lomba hoyeche i am sorry for that but ei jinish ta ami apnader ke shaosh kore bollam ei karone amra ekta nirdishto legal framework er madhye kaaj kori shobai ke kintu jawab thitar moddhe ashte hobe ekhon age tar age amader amader ke bujhte hobe compliance ebong non compliance er moddhe parthokyo ki ar ekta kotha prashongkho kome bole rakhi বাংলাদেশ ব্যাংক যতগুলো সার্কুলার ইস্যু করে সেখানে নিচে দিয়ে লিখে দেয় যে অনুগ্রহ করে এই সার্কুলারের মেসেজটা আপনাদের কাস্টমারকে জানান ফর দেন আমি সেই দায়িত্ব বোধ থেকে আপনাদেরকে আজকে কমপ্লায়েন্স কিন্তু কথা বললাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আজকে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম